，鼠标到底有多脏？为了测试这个话题，我就拿出我常用的一只鼠标来。这只鼠标差不多有半个月左右没有打理了吧，上面都是比较脏的，然后你可以看到明显的油渍。然后接下来呢，我们就来清理它一下。那这是一杯清水。我清理完了鼠标以后，就会将这个脏东西直接在这水里面涮一下。这样子的话，我们就可以在显微镜下面看一看了，就是鼠标上面到底有什么脏东西。不过呢，为了严谨起见，在那之前，我们需要先看一看清水里面有东有什么东西。首先看一下清水啊，只有清水是干净的，让我们踩的样子才会是干净的。这里面都是一些杂质，没有什么特别起眼的东西。哦，这里玻璃还碎了一块。大家都知道用过的手机脏，其实这个鼠标也是很脏的。然后我在这里。一边擦，一边在水里涮一下，这样子的话，鼠标里的脏东西就会全部跑到水里去。如此一来，这个鼠标到底有多脏，我们也可以看出来了。好，这个就是我们擦完了的溶液了，大家可以看到里面有很多的脏东西。这个可不是棉球上的啊，这真的是鼠标上的。那现在我们看到的就是清理完鼠标以后的水的提取物了。这里面有几个水泡，这样子肯定看不清啊，看不清里面到底有什么。让我们搜一下光圈，搜一下聚光镜啊，对，聚光镜，说错了。哦，这里是什么？这个就是啊，这个就是鼠标上的那些灰尘，就是我们平时用鼠标时候手上掉下来的那一些脏东西，同时也包括空气里的脏东西，呃，就会在这一层，看上去没有什么活的东西。然后呢，我们就去看一下下一层，下面一层，下面一层就是这里，这些都是我们手上掉下来的皮，啊，这个是水泡了，水泡里面也有几块掉下来的皮。现在就是四十倍镜了，哦哦，这是上面的水泡，然后我们看，我们要看的是下面，嗯，嗯，这是什么？这是什么？橙子吗？哇，这一些难道也都是细菌吗？那好吧，本期视频就到这里了，给大家看一下我清理完毕以后的鼠标。我们的采样里呢，的确是非常的脏，大家可以看到里面的一些碎片状的东西，密密麻麻，特别的多。虽说我没有看到什么活菌，但是我相信活菌是肯定存在的，就是我没有抓到它而已。所以大家一定要经常清理鼠标的表面，这是一个非常好的习惯哦